Manuel Laplace, bonjour. Salut. Une nouvelle fois, vous êtes sur le salon de Rambouillet pour oui. le plus grand plaisir des amateurs de beaux couteaux. Oui. Ah oui. Et évidemment, euh, la grande date française que tout le monde connaît de notre histoire, <rire> c'est 1515. Parlez-nous un petit peu de votre 1515, parce que je crois que beaucoup de monde en parle sans trop le connaître. Ben disons que le, le 1515, c'est une création. C'est un modèle et une marque déposée. J'ai déposé euh, donc cette marque 1515. Elle m'est venue parce que nous sommes à Thiers et euh, mon atelier était une ancienne hostellerie où avait séjourné François 1er à son retour de campagne d'Italie. Donc vu mes grandes études, j'ai dit 1515, Marignan, François 1er, c'était direct, la boucle était bouclée. Ouais. Donc voilà, ça c'était fait. <rire> Après, donc, on part sur un modèle euh, qui changeait un peu de ce qu'on faisait à Thiers, sur le, ce qu'on appelle du cran forcé, style Laguiole, Thiers. J'ai voulu faire un système de, de mécanique avec un cran comme ça. Voilà. Avec un, un couteau, cran d'arrêt. Voilà, avec un couteau à, à système, on appelle. À système, Parce oui. qu'il peut se débloquer facilement, comme ça. Une main. Voilà. voilà. Et donc, euh, l'idée, c'est que le 1515, c'est un couteau d'esprit. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir le même produit, la même ligne, mais lui donner une teinte et un thème à chaque fois. Ici, pour celui-ci, par exemple, voilà, les jambes donnent leur plume à la chasse, plume, plume de, de peinte, pintade, plume de jet, plume de pintade. Et après, on, on pratique une, une inclusion. Donc là, je sous-traite cette partie, ce qui s'appelle l'inclusion. La, la plume est prise carrément dans la résine. Ah, la, la plume est dedans, est prise est dans pas, la résine. Pas, ce n'est pas une peinture. Ah non, non, c'est une vraie plume qui est prise dans la résine. Oh, c'est super Et après, on peut personnaliser tout ça. Donc là, c'est un bon souvenir de chasse et... Euh... Oh, c'est magnifique. Et puis oui, c'est vrai, on, on met le, le trophée en... Voilà, voilà. Là, la plume du peintre, enfin, celle-là, c'est une des plus grandes... Une plume de la plume jet, peintre, voilà. Plume de jet, ça, hein, c'est... de la pintade, de la sarcelle, de la perdrix rouge, tout dépend ce que les gens chassent, quoi. Et ah. après, comme quoi, on peut se retrouver sur le même produit, mais là, sur une croûte de buffle qu'à faire. Et à l'intérieur, bon, je ne sais pas si on peut voir, il y a toute une petite scène de chasse où tu vois les éléphants, les rhinocéros, les buffles qui se promènent. Là, l'originalité de ce couteau, c'est que j'ai voulu garder une teinte noire. Oui. Donc je suis parti avec mon grand-père, que j'ai encore, hein, qui, qui m'a aidé à faire les bronzages, donc sur une lame en acier carbone, on va dire un peu comme l'opinel. Hein. Oui. Et un très, très bon couteau. Et en faisant un polyglace, on arrive à avoir une lame très noire comme ça, grâce au bronzage. Grâce au bronzage. Donc ça fait un couteau très noir et on donne une note africaine et... Euh, et ce que je voulais, c'est que le couteau se patine dans le temps pour qu'on dise, tiens, regarde, c'est le couteau de mon grand-père, de mon oncle. Qui est toute cette histoire euh, Étant donné que moi, je suis issu de cinq générations dans ma famille. Donc, tu comprends, il faut, il faut que cette passion, elle, elle transpire dans mon ah, travail. Oui, quoi. Oui. Voilà. Et tu vas la donner à tes enfants, peut-être Oui, je transmets. Et euh, je forme des apprentis aussi. Tu formes des apprentis. Oui, oui. Et là, pour le salon, j'ai fait, euh, je me suis un peu dépassé. Pour une commande d'un ami, d'un client, j'ai réalisé un couteau, ce qu'on appelle un couteau intégral. Un couteau qui est pris dans la masse, qui m'a coûté 80 heures de travail. Je peux te le faire voir si tu veux. Ah mais bien sûr. Donc voilà. Comme je t'ai expliqué. Donc, alors pour... ce couteau, voilà, pour tu es en... parti d'un bloc d'acier. Voilà, donc euh, une référence d'acier. Bien ouais. sûr, bien sûr. Un acier, bon j'avais 3 kg d'acier au départ. Hein. Donc après, par rapport à un programme, un peu comme sur les armes, quand on usine une culasse entièrement. Donc là, il y a eu 9 heures d'usinage, brut on va dire, pour me faire une ébauche de couteau. Oui. Et après est arrivé le polissage, tout à la main, tout à la main, tout à la main. Et là, 80 heures après, on va dire... <rire> 80 heures plus tard... 80 heures plus tard... Le couteau était né. Voilà. Donc là, tu te retrouves... Tu vois, donc il n'y a pas une trace, il n'y a rien. Et là, tu te retrouves sur un, un couteau, ce qu'on appelle un intégral. Donc tu vois, il est numéroté 01. Donc là, je suis parti sur une, une croûte de mammouth. Croûte qui, de mammouth, Qui vient oui, de Sibérie. Oui, oui. oui. Je suis passé sous cette croûte-là, tout en ivoire, de mammouth. Et après, il va y avoir tout ce qu'on appelle un scrim show, tout un système de gravure qui va s'intégrer ici. Donc là, on ne peut pas faire plus massif. Ah oui, oui, oui. On est dans la masse complète. Oui, la Donc l'idée, c'est d'arriver à... La partie rapportée, ce, voilà. ce ne sont que les plaquettes. Là, on en a enlevé la moitié de l'acier. De 3 kg, on passe à 1,5 kg, mais même moins maintenant. Et on en trouve une finesse quand même dans le couteau. C'est extraordinaire. Donc c'est du haut de gamme, là. Là, on peut parler de la coutellerie... Euh... La coutellerie française, vraiment. Ouais, haute, là. Sans, ah ouais. sans vanité, sans rien, sans, prét... sans aucune prétention. Mais là, je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Et comme quoi, en travaillant, on apprend toujours. C'est ce qu'il faut... Il euh... faut toujours creuser, quoi. Mais bon, en fait, il y, y a quand même, comme tu dis, cinq générations. Oui, de, voilà, ils m'ont transmis de, de comme... Euh... parce que ça, ça ne s'invente pas, il faut... Euh... Un peu être né dedans quand même. Oui, pour, oui. Euh... oui, oui. Mais ouais. j'aime bien reprendre une citation de Stendhal qui dit que la vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion. Voilà. Bien sûr. Donc, voilà. Mais tu as vu où ça nous mène Oui, <rire> on va loin. Hein. 
pas devenir fou par contre. Je veux, ça nous mène, oui, 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 oui. Mais bon, heureusement qu'on a une clientèle de passionnés et c'est vrai que le salon de Rambouillet euh, ben, le per permet ça. Là, ça nous permet de nous exprimer grâce à tout ça. Ah oui, oui, non, mais bon. Parce que la clientèle est là, les gens connaissent les armes, connaissent le travail, ils reconnaissent surtout tout ça. Donc là, ben, le, le métier est évalué à la juste valeur qu'il est. L'artisanat, encore des, des voilà. bons jours devant lui. Quoi. Le, voilà. le, ouais. le, le savoir-faire des hommes, la main, ouais. la main c'est une chose sacrée chez l'homme. Ouais. Et ah oui. quel que soit l'artisan d'ailleurs. Oui. Et puis tu vois, dans le haut de gamme, on n'a pas de soucis, tout se passe bien. Oui, bien sûr. Ça va, Mais bon, on se plaint parce pas, c'est bien. Gens, ouais. Parce qu'il y a des gens qui, qui savent apprécier le haut de gamme ouais, ouais. et qui ont les moyens. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a des gens qui ont des moyens. Oui. Parce que euh, tu ne pourrais pas t'exprimer et d'autres ah ouais. grands artistes ne pourraient pas s'exprimer. Non, 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 non. Mais c'est sûr qu'à mon niveau, dans mon métier, que ce soit ou dans le bronze ou dans la sculpture, non, là vraiment, on est, on est content d'être là. On l'attend ce, ce salon. C'est un salon que qu'on aime et... Euh... Ben Manu, je te remercie de cette gentillesse et puis bon, ta gentillesse naturelle parce qu'on se connaît quand même depuis <rire> ben oui. un petit moment déjà. Ouais, ouais, vrai, ouais. Et je te félicite très chaleureusement pour, euh, pour ce travail parce que franchement, c'est magnifique. Non, je hein, remercie. Ah, franchement, euh, Merci et à toi. tu vois, <rire> il est toujours, toujours là. <rire> et il est là, il est là. Il est ouais, là ouais, ouais. Tu vois. <rire> couteau de mon grand-père, mais sans ce couteau, je serais pas là. Voilà. voilà, voilà, sans ce couteau, ouais, c'est un symbole. Je pas là. Ah oui, et, pour moi, c'est symbolique. Et ce couteau-là, ce c'est le premier couteau que j'ai connu, voilà. c'était mon père. Eh bien, tu vois. Tu <rire> vois Et la boucle est bouclée quand tu me l'as Voilà, c'est fait. Voilà. <rire> Félicitations, Manu.